ஸ்ரீமதி ஒரு கன்னி தெய்வம் ஆனால் மனதின் அடியாளத்தில் தணிக்கப்படாத காமத்தில் தவித்து கொண்டிருக்கும் பல காம வெறியர்கள் மேற்கண்ட காம வெறியர்களை மன்னித்து விடும்படி அந்த கன்னி தெய்வத்திடம் வேண்டிக் கொண்டு பிரார்த்தித்துக் கொண்டு ஓகேங்க இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாட்டின் டிஜிபி சரிங்களா உங்களை நான் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் எந்த ஊருக்குனா சின்ன சேலம் சரகத்துக்குன்னே வைங்களேன் சரியா நீங்கள் சின்ன சேலம் சரகத்தினுடைய சர்டிஃபிகேட் இன்ஸ்பெக்டர் சரிங்களா கண்ணேரியுமா பொம்பை தனம் இருக்குமா என்னாச்சு உடனடியாக வா தண்ணி எடுத்து வாய் கொப்பளிச்சு பல்லுவோட வளர்க்கல வாய் கொப்பளிச்சு இருக்க மாட்டியாச்சு புள்ளட் எடுத்தாச்சு விழுந்தது யார் மாணவி இறந்தது யார் பெண் அதனால் ரொம்ப சென்சிட்டிவான கேஸு லுக் எல்லாம் கரெக்டாக உங்களோட எங்கடி அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம இன்னும் தற்கொலையாக கொலையாங்க முடியவே வரல ஆனாலும் தஞ்சை வாங்கிட்டோம் கத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்லுது நீங்களா ஒரு டிஜிபியாக சொல்கிறேன் மானம் மட்டும் வருத்தப்படக்கூடாது எப்போ ஒரு நபர் உங்களை பெர்சனலாக தாக்கிறாரோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பெர்சனல் அட்டாக்கில் எப்போ ஒரு ஆள் இறங்குறானோ அப்போவே அவன் உங்கள்கிட்ட தோத்து போயிட்டான் இருக்கும் யுவர் ஃபைண்டிங்ஸ் ஆர் கரெக்ட் யுவர் ஐடியாஸ் ஆர் ஓன் சரியா அது கிடைக்காதப்போ எந்த உணர்வு தணிக்கப்படவில்லையோ அந்த உணர்வு உடம்பு கூட ஒரு டென்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது செக்ஷுவல் டென்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு முட்டால் சொன்னால் பொய்யான குற்றச்சாட்டை அதை அதன் அடிப்படையில் நாம் கோவப்படக்கூடாது கோவப்பட்ட என்ன அர்த்தம் அவனுடைய கருவியாக நம்ம இருக்கிறோம் அவன் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஒன்று இயக்குறான்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை நினைத்து எண்ணி நகையாட வேண்டும் இல்லைங்களா வணக்கம் நண்பர்களே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க இல்லையா ஓகே இந்த வீடியோனுடைய கடைசி நீங்கள் ஜென் கருத்துக்கள் இருக்கு அதனால் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் சரிங்களா இது ஸ்ரீமதியின் தற்கொலை சார்ந்து நாம் வெளியிடக்கூடிய நாலாவது வீடியோ அதாவது ஸ்ரீமதியின் மரணம் தற்கொலை தாங்கிற முடிவுக்கு நான் வர்றதுக்கு எனக்கு ஆறு தரவுகள் கிடைச்சிருங்க அதில் ஆறு தரவுகளில் ஒரு தரவை பற்றி நான் இதில் உங்களோட பயன்படுத்தேன் இந்த முதல் தரவு குறித்த வீடியோவை துவகிறதுக்கு முன்னாடிக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஸ்ரீமதி ஒரு கன்னி தெய்வம் யாருங்க கன்னி தெய்வம் கன்னி தெய்வம்னா என்ன அர்த்தம் எந்த ஒரு ஆணின் மூச்சு காற்று கூட தன் மீது படாமல் வாழ்ந்து சென்ற பெண்ணை தான் கன்னி தெய்வம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் ஸ்ரீமதி ஒரு கன்னி தெய்வம் ஆனா மனதின் அடியாளத்தில் தணிக்கப்படாத காமத்தில் தவித்து கொண்டிருக்கும் பல காம வெறியர்கள் அந்த கன்னி தெய்வத்தை எப்படி எப்படி எல்லாம் அவ்வாறவர் காம வெறிக்கு ஏற்ப தனிப்புணர்ச்சி குழு புணர்ச்சி அரைக்கில அரசியல்வாதிகளோடு புணர்ச்சி பத்து பேருடன் புணர்ச்சி என்று பல்வேறு வக்கிர வடிவங்களில் கற்பனை செய்து வார்த்தைகளாலேயே வர்ணிக்கப்படுகிற ஒரு நீலப்படமாக வர்ணித்து தங்கள் காம வரியை தனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மேற்கண்ட காம வெறியர்களை மன்னித்து விடும்படி அந்த கன்னி தெய்வத்திடம் வேண்டிக் கொண்டு பிரார்த்தித்துக் கொண்டு நான் இந்த ஸ்ரீமதி மரணம் தற்கொலைங்கிறதுக்கான ஆறு தரவுகளில் முதல் தரவை நான் உங்கள் முன் இப்போ பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஓகேங்க இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாட்டின் டிஜிபி சரிங்களா உங்களை நான் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் எந்த ஊருக்குனா சின்ன சேலம் சரகத்துக்குன்னே வைங்களேன் சரியா நீங்கள் சின்ன சேலம் சரகத்தினுடைய சர்டிஃபிகேட் இன்ஸ்பெக்டர் சரிங்களா ஓகே நீங்கள் ஒரு நாள் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த நாளே வச்சுக்கோங்களேன் ஜூன் பதிமூணாம் தேதி அன்னைக்கு பன்னெண்டாம் தேதி நைட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கீங்க பதிமூணாம் தேதி காலையில் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வரும் உங்களால் அட்டனே பண்ண முடியாத அளவுக்கு கண் எரியுது நைட்டு நீங்கள் ஒரு மணிக்கு தான் படுத்துருக்கீங்க ஏன்னா இயல்பாகவே 
போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நேரங்காலம் இருக்கா கிடையாதுதானே உதாரணமா என்னுடைய ஒரு அனுபவம் சொல்ல பாருங்க என்னோட நண்பர் ஒருத்தருங்க கோயம்புத்தூர்ல முருகையன் சார் ஒருத்தர் அவர் வந்துங்க பல்லடத்துல டிஎஸ்பி ஆக இருக்கும் போது அப்பதான் அவர் முதல் முதல் சொந்த வீடு கட்டுறார் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சேர்ந்து இருபது வருஷம் ஆகிதான் ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாரு முதல் சொந்தமானா பார்த்துக்கோங்க அவர் எத்தப்ப எத்தகைய ஆபீசர் நேர்மையான ஆபீசர் அந்த பல்லட டிஎஸ்பி ஆக இருக்கும்போது கிரவுண்ட் ஃபுளோர் கட்டுறாருங்க அதுக்கு பிறகு பத்து வருஷம் அந்த வீட்டோட லோன் முடிஞ்சு மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் போடுறாரு அப்பவும் நான் தான் கட்டேன் நான் பில்டர் சொல்லிட்டேன்ல நான் தான் கட்டேன் அந்த அப்ப டிசி ஆயிட்டார் கோயம்புத்தூர் டெப்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸா இருக்காரு அவரோட வீடு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் கட்டிட்டேன் பிளாஸ்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சது முடிஞ்சிட்டு டைல்ஸ் லைன் தான் இருக்கு அப்போ டைல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகணுங்க அதாவது டைல்ஸ் பர்ச்சேஸ் நானே பண்ணிடுவேன் ஆனா சூஸ் பண்ணணும் இல்ல ஹவுஸ் ஓனர்ங்கிற முறையில அவரும் அவங்க மனைவி எல்லாம் வந்து பார்த்து எந்த டைல்ஸ் எங்க ஃபுளோருக்கு வேணும் வாருக்கு எது வேணும் கிச்சனுக்கு எது வேணும் பாத்ரூம் எது வேணும் சொல்ல முடியா சோ அதுக்காக அவர் கட்டின ஒரு நாள் டைம் சொல்லியிருந்தேன் சார் ஒரு நாளைக்கு நீங்க கொஞ்சம் நேரத்துல வாங்க சார் நம்ம டைல்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவர் எப்படி தெரியுங்களா அவர் பெரிய சொந்த வேலைக்கு ஜீப்ல வரமாட்டார் அப்படியே கமிஷன் ஆஃபீஸ்ல இருந்து நேர ஜீப்ல வந்துடலாம் ஆனா வரமாட்டார் அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம்லயும் வரமாட்டார் தன்னுடைய சொந்த வேலைக்கு யூனிஃபார்ம்லயும் வரமாட்டார் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணாரு ஒரு நாள் எனக்கு டைம் கொடுத்துருந்தார் அஞ்சு மணிக்கே வந்தார் அன்னைக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் கட்டிட்டு ஜீப் அனுப்பிட்டு சிவில் ட்ரெஸ் போட்டு என்னோட கார்ல நானும் கோட்டை விஷயத்துல அவரும் பின்னாடி அவர் மிஸ்ஸும் மூணு பேரும் லட்சுமி ஜாரமிக்ஸ் போகிறோம் அதாவது வீடு வந்து ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் அது வீடு நாங்கள் போகிறது குரூப் ஒன் ரோடு லட்சுமி ஜாரமிக்ஸ் போகிறோம் ஓகே நான் ஓட்டிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் போகும்போது பீழமேடு பிஹெச்டி டெக் பக்கத்தில் போகும்போது அவர் ஃபோன் வந்து வரும் அவர் எடுத்தார் சார் சார் ஓகே சார் சார் அப்படின்ட்டு என்னை இப்படி தொட்டு தோலை தொட்டு இப்படி கொஞ்சம் ஓரமாக போட்டுருந்தார் ஓரமாக போட்டேன் போட்ட வரை ஒரு போன் பேசிட்டு ஓகேங்க இன்னைக்கு யூட்டன் போடுங்க இன்னைக்கு போக முடியாத ஏன் சார் ஒரு மரடர் ஆயிட்ட மாதிரி போகணும் ஓகே அப்புறம் திருப்பி வேண்டிதானே திருப்பி ஆச்சு திருப்பி போயிட்டு இருக்கோம் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் போன் பேசிட்டே வர சப்பாண்டி எடுத்து அவரோட சப்பாண்டி எடுத்துக்கு அதை பிடிக்கோங்க நாய் பிடிக்கோங்க அதை அவர் கொடுக்கோங்க இவர் கொடுக்கோங்க யாரும் யூனிஃபார்ம் தான் வரக்கூடாது அப்படின்னு அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே வர வீடு ஒரு வரைக்கும் ஓகே வீட்டுக்கு போனோம் வேலைக்கு விட்டோம் போனாரு சிவில் இது மாதிரி யூனிஃபார்ம் போட்டார் அதுக்கு ஜீப் வந்துருச்சு போயிட்டார் அப்புறம் ஒரு நாள் நாலஞ்சு நாள் கழிச்சு டயர்ஸ் கிடைக்க எப்படியும் அவர் வந்தாலும் அவனுக்கு சூஸ் பண்ணுமே கூட்டிகிட்டு போகிற அன்றைக்கி எத்தனை மணிக்கு சார் அன்றைக்கி வந்தீங்க அப்படின்னு அது ஏன் கேட்குறீங்க அன்றைக்கி நைட் பன்னெண்டு மணியே போயிட்டு இருந்தார் இதே மாதிரிங்க இன்னொரு அளவு சொல்ல பாருங்க என்னோட தங்கரா கிளாஸ்க்கு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்திருந்தார் அப்புறம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்போ தெரியாது வந்திருந்தார் வந்து சனிக்கிழமை நீங்கள் சாயந்தரம் மூணு மணி வரைக்கும் உட்காந்துருந்தவர் டக்குனா அதுக்கு பிறகு காணும் ஒரு சீட் காலியாக இருக்கு என்னடா காணுமே நான் போன நான் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன் பட் காணுமே நினச்சிட்டு இருக்கேன் போயிட்டாரு அடுத்த நாள் காலையில் முதலாள வந்துட்டாருங்க எட்டரைக்கு தான் வந்துட்டார் வந்து என்னை வந்து ஐயா நேற்று நான் மூணு மணிக்கெல்லாம் போயிட்டேன் மூணு மணிக்கெல்லாம் அந்த அதுக்கு பின்னாடி நடத்துகிற கிளாஸ் பற்றி அதை பேச முடியுமா என்னங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் வந்து மூன்று மணிக்கு போயிட்டீங்களா அப்படின்னா ஐயா இது பாருங்க நான் ஜிஎஸ் பிஜே நீங்கள் வேற முக்கியமான வேலை வந்துருச்சு ஸோ அதனால் போக வேண்டியதாக போயிட்டு இருந்தார் ஓகே அவர் டிஎஸ்பி போது அவர் போய் தானே அவன் அவருக்கு வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அப்போ நான் ஒரு நாள் தனியாக அவருக்கு எடுத்துருவீங்க கிளாஸ் அது வேறு விஷயம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா போலீஸ் பண்ணுற இருக்கிற பலருடைய எனக்கு பல நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்க மனைவி மாதிரி சொல்லுவாங்க போங்க ஐயா எங்கள் வீட்டுக்காரரு எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லியிருப்பாருங்க நாங்கள் ரெடியாக இருப்போம் அன்னைக்கு பார்த்தா அவர் நைட் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வேலை வந்துடும் அப்படின்னு ஸோ இது இயல்பாகவே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற பிரச்சனை தானே ஓகே இப்போ வச்சு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு கிராமத்தில் சின்ன சேலம் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு விழான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நோம்பி ஒரு ஏதோ ஒரு சாமி வீக்கி நோம்பி கொண்டாடுறாங்க அந்த கிராமத்தில் நாலு ஜாதி என்னாச்சு போய் தான் நோய் பாதுகாப்பு அப்புறம் நைட்டு போல போல தண்ணி போட்டு வந்துருப்பாங்க அது ஒரு பிரச்சனை அப்புறம் நைட்டு ஒரு மணி ஒரு கரகாட்டம் நடக்கும் கரகாட்டம் நடந்தால் கலாட்டம் கலாட்டம் வந்துடும் இல்லை ஸோ நீங்கள் நாலு நாள் நடக்கலாம் நோம்பி அப்போ போயிட்டு போயிட்டு வரும்போது என்னாச்சு ஒரு
தெரியல சார் எங்களுக்கு ஒன்றும் கிளியராக நாங்கள் இருக்கா இல்லையா எங்களால் சொல்ல முடியல அப்படியான உடனே உடனே தூக்கிட்டீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போடுவோம்னு சொல்லுறீங்க ஏன்னா எது முக்கியம் ஃபஸ்ட் உயிரை காப்பாற்றது தான் முக்கியம் ஸோ அது சொல்லுறீங்க இப்போ அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க எங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எழுதிக்கலாம் கண் எரியுது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எழுதிக்கலாம் படுத்துட்டுருக்கிறீங்க அரை மணி நேரத்துலேயே அடுத்த ஃபோன் என்னென்ன சார் ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்லலாங்க சார் போயிடுச்சாமா சார் அப்படிங்க இப்போ கண் எரியுமா சொம்பைத்தனம் இருக்குமா என்னாச்சு உடனடியாக வா தண்ணி எடுத்து வாய் கொப்பளிச்சு பல்லு ஓட வளர்க்கல வாய் கொப்பளிச்சு இருக்க மாட்டியாச்சு புல்லட் எடுத்தாச்சு ஓகேயா எடுத்து நீங்கள் உன்னா எங்கே போகிறீங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க உன்னே நீங்கள் உங்கள் தப்பாக எடுத்து எஸ்ஐஏ ஆயிட்டு கான்ஸ்டபிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும் இல்லையா எல்லாரும் சொல்லிட்டு அப்படியே மேலே சொல்லணும் இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியலையா டிஎஸ்பி கேஸ்பி இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போகிறீங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க ஸ்கூலில் சேர்மன் செக்ரட்டரி பிரின்ஸ்பால் எல்லாம் இருக்காங்க நீங்கள் போகிறீங்க போய் என்ன சார் எப்படி நடந்ததுன்னு கேட்டால் அவங்கள எப்படி தான் சொல்கிறாங்க நான் சார் நைட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் தங்கினாங்க நல்லா பூட்டி தான் இருக்கு எதுவுமே கதவெல்லாம் திறக்கல ஆனால் அங்கேருந்து எப்படி விழுந்துருக்கு சார் இதுக்குள்ளேயே எஸ்பி வீடுன்னு உங்களுக்கு ஃபோன் டிஎஸ்பி வீடுன்னு ஃபோன் என்னென்ன நாராயண் ரொம்ப கேர்ஃபுல் உங்கள் பேர் நாராயணன் வச்சுக்கோங்க நாராயண் ரொம்ப கேர்ஃபுல் விழுந்தது யார் மாணவி இறந்தது யார் பெண் அதனால் ரொம்ப சென்சிட்டிவான கேஸு லுக் எல்லாம் கரெக்டாக உங்களோட எங்கடி அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் வேணாலும் அனுப்புகிறோம் இப்போ ஸ்கூலுக்கு அந்த எந்த தடையங்கள் அழியாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் அனுப்புறோம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் ரெண்டு மூணு தடவை வந்துச்சு ஃபோன் ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்ககிட்ட விசாரிச்சிங்க விசாரிச்சு உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க அந்த தற்கொலையும் சொல்கிறாங்க நம்ப முடியுமா ஒருத்தர் எந்த தகவலை சொன்னாலும் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு நம்ப கூடாதுங்கிறது தானே நம்முடைய டிபார்ட்மெண்ட்டோட முதல் இதே சொல்லி கொடுக்குறது அது தான் நமக்கு ஓகே இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் அவங்ககிட்ட என்ன கேட்குறீங்க ஓகே இந்த ஏரியா போகிறோம் கவர் பண்ணுற சிசிடிவியினுடைய ஃபுட்டேஜ் எங்கே இருக்குது அந்த டிஸ்க் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறீங்க டிஸ்க் எங்கே இருக்குது சார் ஓகே அதை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் டிஸ்க்கு வாங்கிக்கிறீங்க ஓகே அடுத்தது அங்கே த தங்கியிருந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த பொண்ணோடால் தங்கியிருந்தாங்கள கூட கோ ஹாஸ்டலர்ஸ் ஒரு இருபத்தி மூணு பேர் என்னமோ அவங்க அந்த வார்டன் கூட ஒரு ஆசிரியை இவங்க கேட்டவெல்லாம் தனித்தனியாக உட்கார வச்சு என்ன பண்ணீங்க ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் கொடுத்து பாருமா நேற்று பத்து மணியில் இருந்தது பத்து மணிக்கு ஸ்ரீமதி கூட விளையாண்டு இருந்ததில்ல ஆமாங்க அது இருந்து இப்போ காலையில் நான் வந்த வரைக்கும் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எடுத்துங்க எந்த கண்டிஷன் கிடையாது இப்படி தான் எழுதுங்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு என்ன மனசில் போடுதோ அதை எழுதுங்கன்னு சொல்லி தனித்தனியாக எழுதி வச்சுக்கிங்க எழுதி சொல்லிட்டீங்க எழுதிட்டுருக்காங்க போலீஸ் ஃபோர்ஸும் உங்களுக்கு எஸ்பி அனுப்பிட்டார் கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து எஸ்பி கொஞ்சம் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அனுப்பிட்டார் ஸ்கூல் உடனடி இது பண்ணுமே அதாவது தடைகள் எதாவது அழிச்சுக்கூடாது மக்கள் வந்து அழிச்சுக்கூடாது இல்லையா உன்னை நீங்கள் அவங்க சொல்லிட்டீங்க அவங்க ஸ்கூல் லீவ் சொல்லிட்டாங்க அன்றைக்கி லீவ் கரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அவங்க சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஸோ உங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு ஸ்கூலை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அப்புறம் இந்த மூணு கான்ஸ்டபிள் தனியாக மூணு பேர்த்துக்கிட்ட என்ன சொல்லிடுறீங்க இந்த சேர்மன் செக்ரட்டரி பிரின்ஸ்பால் மூணு பேர்த்தையும் நீங்கள் மூணு பேர் கவனிச்சுக்கோங்க அவங்க இருக்காங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கள் தெரியாது இன் கேஸ் வேறு ஏதாவது மாதிரி விஷயம்னா அவங்க நம்ம அரஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ கிடைச்சவங்க விட்டுருக்கூடாது பார்வை உங்கள் பார்வை அவங்க மேலே விட்டுன்னு மூணு பேர் அவங்களை நியமிச்சுருக்கீங்க இதுக்கு பிறகு மேலே போய் அந்த ரூம் எப்படி இருக்குது அங்கே ஏதாவது தடைகள் இருக்கா ஏதாவது அடிதை நடந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஏதாவது ரத்த சிதறல்கள் ஏதாவது இருக்கா மேலே இந்த விழுந்த விழுந்ததுக்கான அந்த இடம் ஒரு ஆள் விழ முடியுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் பூரா என்னென்ன தடைகள் இருக்கோ அதையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கிளான்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த சேர்மன் செக்ரட்டரி பிரின்ஸ்பாலை கூட்டிகிட்டு அந்த ஃபுட்டேஜ் இருக்கு இல்லையா ஃபுட்டேஜை எடுத்துக்கிட்டு அந்த இருபத்தி நாலு பேர் எழுதி கொடுத்தாங்க இல்லையா ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் அதுலேயும் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டேஷனுக்கு போகிறீங்க நீங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போதே எஸ்பி அங்கே ஒரு பத்து பேர் தான் அனுப்பிட்டார் சைபர் கிரைம் போலீஸார் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஒரு பத்து பேர் தான் அனுப்பிட்டார் ஓகே அவங்க அங்கே ரெடியாக இருக்காங்க இமீடியட்டாக போகணுன்னு நீங்கள் முதல் வேலை என்ன பண்ணுறீங்க டிஸ்க் அவங்க கொடுக்குறீங்க அவங்க எல்லா எக்யூப்மெண்ட் கொண்டு வந்துருக்காங்க எல்லா பேரும் சிஸ்டம் இருக்குது
கிரௌண்ட் ஃப்ளோரோட வேறண்டா அப்பா மட்டும் பார்க்குறாரு ரெண்டாவது நபர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் பார்க்குறாரு மூணாவது நபர் செகண்ட் ஃப்ளோர் அந்த ஸ்டடி ஹால் இருக்கு இல்லையா அதை பார்க்குறாரு நாலாவது நபர் மே மேலே இல்லை என்ன இல்லை மேலே சிசிடிவி இல்லை ஹாஸ்டலில் ஓகே அப்போ நாலாவது நபர் என்ன பண்ணிட்டீங்க சைடில் இருந்து முன்னாடி இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹாஸ்டல் இப்படி இருக்குன்னா இந்த பொசிஷனில் ஒரு இங்கே இருக்கு இந்த வியூ தெரியிற மாதிரி ஹாஸ்டலுடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் போகிற தெரியிற மாதிரி அதையே பார்க்க சொல்லுவீங்க இன்னொருத்தர் இங்கேருந்து ஒரு கேமரா இருக்குது லோவரை மட்டும் பார்க்குற மாதிரி அதாவது அதுக்கு ஒரே ஒரு கொலாப்ஸ் கூட ஒரு பெருசாக இருக்குது அதை மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அது அஞ்சாவது அவரை போடுறீங்க ஆறாவதா ஒருத்தர்கிட்ட சேர்மனோட வீடு இருக்குல்ல அந்த சேர்மனோட வீடு அது அதை அது சுற்றி இருக்க ஃபுட்டேஜ் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஏழாவது ஆள் ஹாஸ்டலில் சுற்றி இருக்கிறத பார்த்து சொல்லிட்டீங்க எட்டாவது கேட் கேட்டில் சிசிடிவி இருக்குல்ல அந்த ஃபுட்டேஜை பார்த்து நைட்டு பத்து மணிலிருந்து காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் அதை தான் பார்க்கணும் எல்லாத்துக்கும் சிக்னல் கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போ அவங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நைட்டு எத்தனை எத்தனை மணி இருந்து பத்து மணி இருந்து தானே பத்து மணி இருந்து உடனே அந்த மூணாவது நபர் இருக்காருல்ல செகண்ட் ஃப்ளோர் பார்க்குறாருல்ல ஸ்டடி கார்டு அவர் ஆன் பண்ண அவர் அஞ்சு நிமிஷம் சொல்கிறார் சார் இந்த பொண்ணு பாக்கெட்டில் ஒரு பேப்பர் வைக்கிது சார் அதாவது பொதுமக்களுக்கு இது குப்பை மாதிரி தெரியும் ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு முடிவோட தடையும் இல்லையா நிகம்போட தடையும் இல்லையா இல்லைங்களா அப்போ ஓகே பேப்பர் வைக்கிது சார் ஓகே ஃபஸ்ட்டு குழு அதுதான் ஏன்னா பத்து அஞ்சுக்கு அவங்க போகிறாங்க இல்லையா அப்போ அது வைக்கணும் அது அஞ்சு நிமிஷம் அவர் பார்த்தார் ஓகே அடுத்து இங்கிருந்து ஒருத்தர் பார்த்துக்க இல்லையா ஹாஸ்டலோட ஃப்ரெண்ட் சைட அவர் முப்பத்தி ரெண்டு நிமிஷத்தில் அவர் சொல்கிறார் சார் ஒரு பொண்ணு அங்கிருந்து அஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு விழுகுது சார் ஒரு உருவம் விழுகுது சார் ஓகே இது செகண்ட் குரூப் இல்லைங்களா இதுல இருந்துங்க ஒரு கால் மணி நேரத்திலேயே உங்களுக்கு கள்ள குடிக்கணும் ஒரு ஃபோன் வருது என்னன்னு அங்கே இன்கொஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து அந்த ஒரு மேடம் தான் போய் அந்த பொண்ணை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் செக் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா அந்த மேடம் அந்த பொண்ணோட ஸ்ரீமதியோட கோட் பாக்கெட்லேருந்து அந்த ஒரு லெட்டர் சூசைடல் நோட்டு எடுத்துதான் உங்களுக்கு அங்கேயும் தகவல் வருது ஓகே நீங்கள் இப்போ லிங்க் பண்ணுறீங்க என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒருத்தர் அந்த ரெண்டாவது நம்பர் சொன்னார் இல்லையா சார் பாக்கெட்டில் ஏதோ பேப்பர் வைக்கிற மாதிரி என்ன ஸோ அங்கே அவங்க எடுத்துருக்காங்க ரெண்டு லிங்க் ஆகுதா ஓகே இங்கே விழுந்துருக்கு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு உங்களை புரிஞ்சிருச்சு என்ன அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து விழுந்துருக்கு தற்கொலையும் தெரியாது விழுந்திருக்குது சுசைடல் லெட்டர் இருக்குது அங்கே சரிங்களா ஆனால் இதை வச்சே நம்ம சுசைடல் சொல்லிட முடியாது இல்லையா கண்டிப்பாக அந்த முடிவுக்கு வந்துட முடியாது இல்லை இன்னும் ஒன்றாவது ஆள் இருக்காரு ரெண்டாவது ஆள் இருக்காரு அப்புறம் அந்த கேட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிறவர் இருக்காரு சுற்றியும் பார்க்குறவர் இருக்காரு சேர்மன் வீட்டில் அந்த வீட்டை சுற்றி பார்க்குறவர் இருக்கார் அவங்களாம் சொல்லணும் இல்லை இல்லைங்களா எல்லாமே வந்தால் தான் நம்ம ஒரு ஒரு உறுதியான முடிவுக்கு வர முடியும் ஓகே அது வந்துங்க நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலையில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அது சேவன் அவர்ஸ் அப்போ அவங்க எத்தனை மணிக்கு பா சொல்ல முடியும் ஏழு மணி நேரம் ஓட்டி பார்க்கணும் இல்லை ஏழு மணி நேரம் ஓட்டி பார்க்கணும்னா இப்போ காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஏழு மணி நேரம் பாருங்கள் சாயந்தரம் நாலு மணி ஆகிடும் இல்லை ஸோ நாலு மணிக்கு தான் உங்களுக்கு முழு தகவல் கிடைக்கும் அப்போது அந்த நிலைமையில் போங்க ஒரு பதினோரு மணி சுமார் இருக்கு அங்கே ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா வந்தாங்க அந்த அம்மா காலையில் ஒம்பது மணிக்கே வந்து பூரா மேலே ஏதாவது கீழே பார்த்துட்டு எப்படி விழுந்தது எங்கே விழுந்ததுனால பார்த்துட்டு இங்கே வந்து ரோடு மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்க ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி அது உங்க ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தானே உடனே உங்களுக்கு தகவல் வந்து நீங்க அங்க ஆல்ரெடி போலீஸ் எஸ்பிஎம் போர்ஸ் இருந்தாலும் கூட உங்க சாரகம் நீங்க போயாலும் இல்ல போறீங்க அங்க போனா அந்த அம்மா பயங்கர கிரஸா இருக்காங்க அவங்களோட நிறைய அவங்க உறவினர்கள் இருக்காங்க ஓகே கொஞ்ச நேரம் பேசுறீங்க கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்துறீங்க அப்புறம் அம்மா வாங்க உங்க குழந்தை வந்து விழுந்துருக்கு தானா அது வரைக்கும் தெரியுது எங்களுக்கு விழுந்த ஃபுட்டேஜ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது அங்கிருந்து இங்கே கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து ஒரு தற்கொலை கடிதம் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக ஒரு அதிகாரி ஒரு பெண் அதிகாரி எனக்கு தகவல் கொடுத்துருக்கார் சரிங்களா இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியுங்க நீங்கள் வாங்க அது பாருங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க அங்கே அவர் அவங்க அந்த அம்மா மட்டும் இல்லை கூட ஒரு நாலஞ்சு பேர்த்தையும் அவங்களோட சேர்ந்தவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க காட்டுறீங்க ஒரு உருவம் விடுது உங்களுக்கு தெரியுது
அவருக்கு தெரியுது இந்த மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது அந்த அம்மா கூட வந்தவங்களுக்கு தெரியுது ஆனா அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அப்பெல்லாம் ஒண்ணு சொல்லல ஆனா அதை பார்த்துட்டு திரும்ப இங்க போய் ஸ்கூல் கிட்ட போ அப்புறம் கொண்டு போய் கொண்டு முடியாது அவங்களோட சொந்தக்காரோட கொண்டு கூட போகும்போது அங்க போய் மறுபடியும் மறியல் பண்றாங்க கேட்டா என்னங்கிறாங்க எனக்கு ஃபுட்டேஜ்ல ஒண்ணுமே தெரியல எப்படி ஃபுட்டேஜ்ல ஒண்ணுமே தெரியல இவங்க எல்லாம் போலீஸ்காரங்கள போய் சொல்றாங்க பார் ஒண்ணுமே இல்லைங்க அங்க சும்மா முழுகி போ முழுகி போன்னு சொல்றாங்க ஆனா நான் ஏழு தடவை போட்டு காட்டினால எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியுது நாம சொல்லு என்ன பண்ண சோ அங்க மரியாதை மரியல் 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 அந்த அம்மா மட்டும் இல்ல அப்புறம் யாரோ இப்போ வேற பசங்க வந்து செய்யறாங்க அப்புறம் பல கட்சிக்காரங்களும் வர்றாங்க அதாவது ஒரு கட்சின்னு இல்ல முதல் அப்ப வந்து ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு கட்சிக்காரங்க வந்தாங்க வந்து ஆளுக்கு ஆள் மரியல் பண்றாங்க என்ன அந்த மரியல் பண்ணதுனுடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரியுமே எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஊழுக்காரன் மிரட்டுறது அதுதானே அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஆமா இப்ப அந்த பொசிஷன்ல நீங்க என்ன பண்ண முடியும் நீங்க உறுதியான முடிவுக்கு வர முடியாது இல்லைங்களா அப்போ சிசிடிவி பார்க்கலான்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதோட சேர்மனை செக்ரட்டரிய பிரின்சிபலை எங்க வச்சிருக்கீங்க உங்க ஸ்டேஷன்ல உங்க கஸ்டடியில் வச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா இந்த நிலையில நீங்க பல தடவை மறியல் பண்றதுனால நீங்க ஸ்டேஷனுக்கும் அந்த ஸ்கூலுக்கும் ஸ்டேஷனுக்கும் ஸ்கூலுக்குன்னு ஒரு அஞ்சாறு தடவை போயிட்டு வந்துட்டீங்க ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணாலும் போய் இப்படியும் கலைக்கிறீங்க கூட்டத்தை கலைக்கிறீங்க ரோட கிளியர் பண்றீங்க இம்மிடியட்டா வேற ஒரு கூட்டம் வந்து பாருங்க இப்படியே போயிட்டு இருக்குங்க இதுக்கு இடையிலீங்க அங்க மரியல் நடந்துட்டே இருக்கு ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி போக ஸ்டேஷனுக்கு வேற இப்படியே போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபுட்டேஜ் தெரியாது நாலு மணி ஆகும் இல்லையா அதனால இப்படியே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு இடையில ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் வராங்க யாரு எக்ஸாம் ஆபிசர் டிஓ வர அவர் வந்து பார்த்து பேசுறாரு அப்புறம் டிஆர்ஓ வர அவரும் வந்து பேசுறாரு ஆனாலும் அவங்க வந்து சமாதானம் ஆகிற மாதிரியே தெரியல இந்த பொசிஷன்ல நாலு மணி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ற லெவல் இருக்காங்க ஓகே போறீங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பார்த்து கேக்குறீங்க என்ன நடந்துருக்குங்க சார் நைட்டு பத்து மணியில இருந்து காலையில அஞ்சே கால் வரைக்கும் எந்த அறவும் இல்லை சார் அஞ்சே கால் தான் சார் இந்த கேட்டை தந்து இந்த கிருத்திகா மேடம் நல்லா வெளியே போறாங்க அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்லயும் அதே தான் என்னது நைட்டு பத்து மணிக்கு பின்னாடி எந்த அறவும் இல்லை காலையில் அஞ்சாயிரம் தான் அவங்க இறங்கி போகிறாங்க ஓகே செகண்ட் ஃப்ளோர் அதே தான் சார் நைட் பத்து மணிக்கு போய் படுக்க போனாங்க காலையில் அஞ்சாயிரம் தான் இறங்குறாங்க ஓகே அப்போது இங்கே முன்னாடி இருந்தவர் இருக்கார் இல்லையா அவர் அவர் தான் நான் விழுந்தது சொன்னவர் அடுத்து என்ன என்ன நடந்துங்க சார் எதுவும் நடக்கல சார் காலையில் அங்கே அஞ்சாயிரத்துக்கு வந்து வாட்ச்மேன் வர்றாரு சார் அதுக்கு பிறகு இவங்கெல்லாம் போகிறாங்க சார் ஓகே சேர்மன் வீட்டை பார்க்குறாருல்ல அவரோட கேட்குறீங்க என்ன நடந்தது சார் சேர்மன் வீட்டில் நைன் தேர்ட்டி க்ளோஸ் பண்ணாங்க சார் டோரு காலையில் அஞ்சு இருபது தான் ஓப்பன் பண்ணாங்க சார் ஒரே டோரு அதில் பத்து பேர் கூடியிருக்காங்க ஆனால் அது ஒம்பரைக்கு நைட் ஒம்பரைக்கு க்ளோஸ் பண்ணது காலையில் அஞ்சு இருபது தான் சார் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஓகே கேட்டில் கேட்குறீங்க அந்த கேட்டு பக்கத்து கேட்டில் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் அவரோட கேட்குறீங்க சார் நைட்டு ஒரு எட்டு எட்டு மணி சுமார்க்கு ஒரு கார் வந்துருக்கு சார் அது யார் கார்னு பார்த்தா சேர்மனோட கார் சார் அப்புறம் காலையில் ஒரு ஆமணி மேன் வெளியே போகும் சார் அது எது உங்க சொன்னாங்கல்ல இந்த பொண்ணு விழுந்துருச்சுன்னு நீங்கள் எடுத்து போச்சு நீங்கள அந்த ஆமணி ஆமணி மேன் வந்து போட்டு போயிருக்காங்க ஆமணி மேன் போயிருக்கு சார் அதுக்கு பிறகு ரவிக்குமார் வரா சார் பைக்கில் அப்புறம் நீங்கள் வரீங்க சார் பாஸ்டோ சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவை பார்த்து ஒரு கேட்குறீங்க என்னங்க என்ன எந்த அறவும் இல்லை சார் ஒரு நாய் நெறி கூட இல்லை சார் காலையில் அஞ்சே காலத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த வாட்ச்மேன் வராது சார் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுது எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லை இங்கே ஹாஸ்டலுக்குள்ள யாரும் ஹாஸ்டலுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகல வெளியே வரல இல்லைங்களா அப்போ என்ன நடந்திருக்கணும் ஹாஸ்டலுக்குள்ள இருந்தவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்து யாராவது தூக்கி போட்டுருக்கலாம் இல்லைங்களா ஒன்று அல்லது இந்த பொண்ணே பிடிச்சிருக்கலாம் ரெண்டு தவிர வேற ஏதாவது இருக்கா இல்லை இப்போ நீங்க அந்த இருபத்தி நாலு பேர் கொடுத்தாங்கல்ல அந்த பேப்பர்கள் எல்லாம் பாக்குறீங்க நைட் ஏதாவது சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்களா யாராவது ஒருத்தர் சண்டை போட்டு ஒருத்தர் எழுதிப்பாங்கல்ல ஏதாவது நடந்திருக்கானா எதுவுமே இல்லை எந்த முரண்பாடும் அதுல இல்லை எல்லாமே தேடியோ ஒரே ஏற்கனவே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி தான் இருக்கு இதெல்லாம் பேசி வச்சு எழுதி தரேன் நீங்க தனித்தனியே உட்கார வச்சு தான் எழுதிட்டீங்க அதனால ஏறக்குறைய எல்லாம் ஒரே
அப்படி பத்து மணிக்கு தூங்கிட்டோம் பத்து பத்து மணிக்கெல்லாம் தூங்கிட்டோம் இந்த பொண்ணு விழுந்ததே எங்களுக்கு தெரியாது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொல்றாங்க அப்போ இப்ப என்ன சொல்றது இப்ப என்ன செய்யறது யாரும் வந்து ஒரு பூதங்கு தான் ஏதாவது ஒரு ஈ மாதிரி எறும்பு மாதிரி வந்து உள்ள போய் மனிதனை மாறி தூக்கி போட்டுருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா அது சினிமா கூட சாப்பிடும் இல்லைங்களா ஸோ இது குறிச்சிருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓரளவு புரிஞ்சுட்டீங்க ஓகே இப்ப எஸ்பியும் அஞ்சு மணிக்குங்க எஸ்பியும் வரா நீங்க எஸ்பிக்கு தகவலும் சொல்லிட்டீங்க என்னென்ன சார் குட்டேஜ் எல்லாம் இப்போ சார் குட்டேஜ் நம்ம அவசியம் தான் இருக்கு சொல்லிட்டீங்க அவங்களும் அந்த மூணு பேர் நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்காங்க சொல்லிட்டீங்க ஓகே எஸ்பிக்கும் அந்த லெட்டர் கிடைச்சிருக்கனால அவரே நேராக ஸ்பாட்டுக்கு வரார் எங்க இந்த அம்மா கிட்ட வந்து அம்மா பாருங்க இப்படி நாங்கள் குட்டேஜ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் எல்லா குட்டேஜ் பார்த்தா ஏறக்குறைய உங்க பொண்ணு விழுந்த மாதிரி தான் இருக்குது சரியா இன்னும் நாங்கள் உறுதியாக முடிவு கொல்ல லெட்டரும் இருக்குது ஆனாலும் கூட நீங்க போஸ்ட் மார்ட்டத்துக்கு கையெழுத்து போடுங்க நம்ம காலையில் இருந்து நீங்கள் போஸ்ட் மார்ட்டம் கேட்டு கையில் போடலே இல்லை எஸ்பி வாங்கினால் தான் எஸ்பி வந்திருக்காரு வந்து பாருங்க லெட்டர் நான் படிச்சு காட்டுறேன் இதையே கேட்டுட்டாவது நீங்கள் போஸ்ட் மார்ட்டம் கையெழுத்து போடணும்னு சொல்கிறேன் அந்த அம்மா அந்த போஸ்ட் மார்ட்டம் கூட போட மாட்டேங்கிறாங்க கையெழுத்து ஆமாம் இப்போ என்ன பண்ணுறது நீங்கள் இன்னும் உறுதியாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு கால் விஷம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா போதை மருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா தெரியணும் இல்லை அது தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வரணுமே போஸ்ட் மார்ட் ரிப்போர்ட் இல்லாமல் நம்ம எப்படி ஒரு எஃப்ஐஆர் போட முடியும் இல்லைங்களா ஒரு டெத்தை பற்றி அப்போது நீங்கள் இந்த போ இது போஸ்ட் மார்ட் ரிப்போர்ட் நம்ம சம்மந்தம் மாட்டேங்குது என்ன தான் பண்ண முடியும் ஓகே இப்படியே போயிட்டுங்க நார்மலாகவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம ரகசியமாக பேசிக்கணும் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு பேர் கடையில் பிரச்சனை வந்ததுன்னா கூடுமான வரைக்கும் சமாதானமாக போகிறதுக்கு வழி இருக்கான்னு நாங்கள் பார்ப்போம் இல்லைங்களா ஒரு லாரிக்காரங்க ஒரு லாரிக்காரன் கூட ஒரு டூ வீலர் அவனே வந்து உள்ள முந்துறான்னு வைங்க அவனே வந்து முந்துறான் ஒன்றும் வேணாங்க என்னோட அனுபவம் சொல்லுங்க இங்கே ஓப்ஸ் இருக்குல்ல ஓப்ஸில் விழாமி ரோடு வந்து என்ன ஓடு நான் நாலஞ்சு லாரி வச்சுருந்தேன் மணல் ஓடுறதுக்காக பில்டிங் நிறைய நாள் நடக்கும்போது டாரஸ் வண்டி விழாமி ரோடு வந்து போய் அங்கே அவனாசி ரோடில் லெஃப்ட்டு திரும்புது இங்கே நேராக லாரியில் லெஃப்ட் சைடில் வந்தவன் பேக் வீல் ரெண்டு வீல் அது நான் பின்னாடி நாலு வீல் இருக்குல்ல ரெண்டு வீல் நடுவில் அவனோட மொப்பட்டு வீல் விட்டான் கரெக்டாக சிக்கிச்சு சுற்றுந்தானே அப்புறம் நடுத்துனா என்ன அங்கே முருக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு வீடு உடனே போலீஸ் வந்துருச்சு அங்கேயே அதான் சிக்கல் தானே ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தார் உடனே ரெண்டு போலீஸ்காரங்க வந்தாங்க நானும் எனக்கு தகவல் வந்து போயிட்டேன் பாட்டு போயிட்டேன் இப்போ என்ன பார்த்தா மொப்பட்டுக்காரன் யாரும் பார்த்தா அவன் கரெக்டாக நம்மளுக்கு வேலை இருக்கிற ஒரு பெயிண்டர் ஓகே சரி அவனுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் கொடுத்துருந்தேன் கேஸ் எல்லாமே போச்சு நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெரும்பாலும் இரண்டு எதிரிகளுக்கிடையே சமாதானம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது அதுக்கு தான் நம்ம மோதல் முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கூல் கார்டும் சொல்கிறோம் பாருங்க அந்த அம்மா ரொம்ப அடமண்டா ரோல் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் சுசைடுங்கிறீங்க அந்த மாதிரி மோதல் நரபலின்னு சொல்லிச்சு இப்போ ரேப் பண்ண முடியும் சொல்லுது ஆமாம் அப்படி கதையை மாற்றிடுச்சு கொஞ்சம் கா பார்த்துங்க என்ன நிறையா போட்டோ சேர்ந்துட்டு இருக்கா நம்மளுக்கு சப்போர்ட் நிறையா சேர்ந்துட்டு இருக்கு ஆனால் அது எப்படியாவது நீங்கள் பேச்சுவார்த்தையின் முடிக்க முடியுமான்னு பாருங்கன்னு நீங்கள் ஓகே அவங்க உங்கள் கஸ்டடியில் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க சார்பில் இருக்கிறவங்க சிலர் அந்த அம்மாவில் அஞ்சு மணிக்கு கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணிச்சு முதல்ல நம்ம முதல்ல ஒரு கோடிகள் அப்புறம் ஐம்பது லட்சம் அப்புறம் இருபத்தஞ்சு கடைசியாக பத்து லட்சத்துக்கு வந்து நிற்குது பத்து லட்சம் கொடுத்துருக்கா முடிச்சா நம்ம பிரச்சனை இருக்குது இப்போ ஸ்கூல் கார் வரணும் இல்லை ஸ்கூல் காருங்க நாங்கள் என்ன சார் உங்கள் வீடு சொல்கிறாங்க சார் நாங்கள் என்ன சார் பண்ணணும் அந்த பொண்ணு செத்து போகிறதுக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் இடம் கொடுத்துருக்கு சார் இதை தவிர நாங்கள் நீங்கள் ஃபுட்டேஜெல்லாம் பார்த்தீங்களா சார் நாங்கள் என்ன சார் பண்ணணும் தப்பு எதுக்கு சார் பத்து லட்சம் தருது அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க நாலு லட்சம் தருங்க நாங்கள் பத்தாவது ஆறு லட்சம் நம்மளாக கொடுத்த முடியும் இல்லைங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறது பேச்சுவார்த்தை முறிந்து விட்டது ஓகே பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சதே பெண் அர்த்தம் அடுத்தது நீ பெருசாக போகுதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் இன்னும் பல்லு கூட வரவில்லை எப்படிங்க பல்லு கூட வரவில்லை நான் நான் வேலைக்கு தெரியும் இல்லையா ஆமாம் ஈ பன்னு வடை இதுலேயே வண்டி ஓடிட்டு இருக்குது காலையில் உங்கள் அம்மாவுக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் அது மாத்திரை கொடுத்துருக்கணும் நீ கொடுக்காம இருந்தீங்க உங்கள் மிஸ்ஸஸ் டீச்சர் அவங்கள
இந்த சூழலில் நமக்கெல்லாம் என்ன எண்ணம் வருவோம் வடிவேல் ஞாபகம் வருதா அதாவது இந்த கிணத்துக்கான வடிவேல் கூட்டிகிட்டு போவார்ல ஒரு போலீஸ் டீம் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணுவார் அங்கேயே யூனிஃபார்ம் கட்டிட்டு ஆண்டாயிரோட எங்கள் அப்பா நீ இருக்கிற வாங்கி நமக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கதையை வேணும் போகும் சொல்லிட்டு போனார்ல நமக்கு அந்த மாதிரி அப்பப்போ தோணுது இல்லை ஆனால் என்ன தடுக்குது குடும்ப செலவு இருக்குது பதினஞ்சு வருஷமா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயே இருந்துட்டோம் இன்னும் வெளியே போனால் வேறு எந்த வேலையும் தெரியாது செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் தான் போவோம் இல்லைங்களா ஏன்னா எந்த எதுவும் வாங்கவும் இல்லை இதுலேயே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊறி கிடக்கிறமே எதுவுமே தெரியாது அப்புறம் வீட்டு செலவு பணம் வேணும் நம்ம குழந்தைங்க வேற வேறு படிக்கிறது ஃபீஸ் கட்டுறது பணம் வேணும் வீட்டை வேறு கட்டிட்டுமே ரெண்டு மாடி அதுக்கு வேறு டியூ கட்டணுமே இஎம்ஐ அது வேறு கட்டணும் அம்மாவுக்கு வேற மருத்துவ செலவு இப்படி இதையெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஆகுங்க பல்ல கடிச்சிட்டு பரவாயில்ல முட்டாள் முட்டாள் வாழ்ல தின்னிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன தற்கொலையா கொலையாங்க முடிவுக்கே வரல ஆனாலும் லஞ்சம் வாங்கிட்டு கத்திட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா பயங்கரமா துள்ளிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அம்மாவோட சேர்ந்தவங்களா கண்டபடி திட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நீங்கள் கோவப்பட்டுறாம பொறுமை இழக்காம எப்படியாவது அந்த அம்மா கிட்ட போஸ்ட் மார்ட்டத்துக்கு கையெழுத்து வாங்கிடணும் அப்படிங்கிறதுலே நீங்கள் ரொம்ப பணிவாக நடந்துட்டுருக்கீங்க போஸ்ட் மார்ட்டத்துக்கு பெர்மிஷன் வாங்கிடணும் இன்றைக்கி போனாலும் பரவாயில்ல நாளைக்காவது போஸ்ட் மார்ட்டம் பண்ணிடணும் ஏன்னா நாளை ஒரு நாள் தள்ளி போச்சுன்னு வைங்க கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிட முடியாது பல விஷயங்கள் அதனால் நீங்கள் எஸ்பி சார் கிட்ட சொல்லி எஸ்பி என்ன பண்ணுறாரு எங்கேயோ சொல்லி இப்படி பாண்டையார் கேட்ட ஐயா கொஞ்சம் வாங்க ஐயா வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் போஸ்ட் மார்ட்டம் பண்ணி கொஞ்சம் பெர்மிஷன் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி அவரை சொல்லி அவர் நேராக வந்தார் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து அவர் தான் போஸ்ட் மார்ட்டத்துக்கு பெர்மிஷன் வாங்கி தராது அந்த மாதிரி அங்கே போஸ்ட் மார்ட்டத்துக்கு கையில் பெர்மிஷன் கொடுத்து போட்டு அங்கே என்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க மறியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் கள்ள குடிச்சி ரொம்ப சாரகம் இல்லை அதனால் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இன்னும் இவங்க பதினோரு பேர் இருக்காங்க இல்லையா யார் சேர்மன் செக்ரட்டரி பிரின்ஸ்பால் அப்புறம் சேர்மனோட அம்மா பார்வதி அம்மா அப்புறம் சேர்மனோட குழந்தைங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஆறு அப்புறம் அவங்க மாமனார் மாமியார் அப்புறம் வாட்ச்மேன் அப்புறம் வார்டன் அப்புறம் வார்டனோட தங்கி இருந்து இன்னொரு ஜபஜீவி பிரியாணி யாரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா பதினோரு பேர்த்தோட போனில் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க வாங்கி அந்த போனில் ஏதாவது அவுட் கோயிங் போயிருக்கா இன்கமிங் வந்திருக்கா மெசேஜஸ் போயிருக்கா இது போல தரவாக செக் பண்ணுறீங்க அதுவும் அதே தான் யார் உங்கள் சைபர் கேம் பீப்பிளே தான் பார்க்குறாங்க எத்தனை தேதி நீங்கள் பதினாலாம் தேதி நீங்கள் அந்த அம்மா கள்ளக்குறிச்சியில் போஸ்ட் மார்ட்டத்துக்கு கையெழுத்து போட்டு மறியல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அவங்க செக் போன போய் செக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே அன்னைக்கு போஸ்ட் மார்ட்டம் முடிஞ்சது ஆனால் போஸ்ட் மார்ட்டம் முடிஞ்சு நான் அன்னைக்கே தர மாட்டாங்க இல்லையா பதினாறாம் தேதி தரணும் சிக்ஸ்டீன் தரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சாட்டர்டே ஓகே நீங்கள் இந்த ஃபோனில் செக் பண்ணிவிட்டு இன்னும் உங்கள் ஏரியாவில் எதுவும் பிரச்சனை ஆகாத அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸ்கூலு உங்கள் கஸ்டடியில் இருக்குது ஸ்கூல் முழுக்க முழுக்க போலீஸும் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது பதினாலாம் தேதிங்க இப்படியா பெரிய அளவில் உங்கள் சரகத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் போயிடுச்சு பதினஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கும் அந்த அம்மா மரியாதை இல்லை மாட்டாங்க இங்கே வேப்பூர் அங்கீங்க மாட்டாங்க ஆனால் உங்கள் சரகம் இல்லைங்கிறதுனால நீங்கள் என்ன இந்த இந்த வழக்கில் அது சிசிடிவி பார்க்குறது இந்த போனில் மறுபடியும் தரவா செக் பண்ணுறது அதிலே இருக்கீங்க இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பதினாலு பதினஞ்சு இந்த ரெண்டே நாட்களில் அவங்க போனில் தரவா நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்க அங்கே அந்த போன் கம்பெனியிலேருந்து சொல்லி அங்கேருந்தும் ஒரு அத்தியம் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க இங்கே சைபர் கிரைம் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் அதுலேருந்து போன அவுட் கோயிங் இன்கமிங் பூரா பார்த்துட்டாங்க எந்த விதமான தவறாக கருதுவதற்கான எந்த தொடர்பும் அதில் இல்லை எத்தனை ஃபோனில் பதினோரு ஃபோன்லையுமே அந்த மாதிரி இல்லை அப்போது இப்போ நீங்கள் தெளிவான முடிவு பண்ணிட்டீங்க கண்டிப்பாக இது சூசைட் ஆண்டு ஆனாலும் போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியா ஸோ அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பதினஞ்சாம் தேதி அந்த மாதிரி தான் இங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க பதினாறாம் தேதி போஸ்ட் மார்டம் ரிப்போர்ட் வருது அதுக்காக தான் நம்ம காத்துட்டு இருக்கிறோம் அதில் தெளிவாக சொல்கிறாங்க என்னென்ன ரேப்பன் மடர் கிடையாது கீழே விழுந்து எலும்புகள் நொறுங்கி நுரையீரலை கிழித்ததால் ஏற்பட்ட மரணம் தெளிவாக சொல்கிறாங்க இந்த போஸ்ட் மார்ட் ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க அவங்களுக்கு படிக்க தெரியாது படிக்க தெரியாதக்காக தான் அப்படி சொன்னாங்க ஒரு போ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஆஃபீஸர்ஸ்க்
வீடியோ பதிவுகளோடு எடுக்கப்பட்ட உடற்கூறாக யாராவது தவற எழுத முடியுமா என்ன மேலும் நீங்க பாருங்க அவங்க எல்லாம் என்னன்னா எழுதுன அந்த எழுதின எழுத்துக்களை மட்டும் படிக்கிறாளுங்க யாரு வெற்றிடத்துல தான் ஒரு போஸ்ட் மாட்டத்துல நிறைய தகவல்கள் இருக்குங்கிறதே தெரியாது அவங்களுக்கு ஒரிஜினல் போஸ்ட் மாட்டம் எழுதுனா எவ்வளவு எழுதணும் அப்ப தொகை எழுதணும் இல்ல ஆனா ரெண்டே பேச்சு உதாரணமா இங்க துப்பாக்கி வச்சு விட்டா போஸ்ட் மாட்டத்துல என்ன இருக்கும் முன்புறமாக துப்பாக்கி வைத்து முக முற்ற மாதிரி வச்சு சுட்டு இருக்காங்க பின்னாடி சுற்றிட்டு போயிட்டு மூளையில இருந்தான் இருக்கும் காலை பத்தி ஏதாவது இருக்குமா காலை பத்தி ஒண்ணு இருக்காது கையை பத்தி ஏதாவது இருக்குமா இருக்காது அப்படின்னு என்ன இருக்கும் அதெல்லாம் இன்டாக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் எதை பற்றி எல்லாம் அது குறிப்பிடவில்லையோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் இன்டாக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா இது ஓட படிக்க தெரியாதவங்க தான் போஸ்ட் மாடத்தை பத்தி ரொம்ப கமெண்ட் போட்டுருக்கு ஓகே அது விட்டுருங்க நமக்கு எதுக்கு இருந்தது டிபார்ட்மெண்ட் அது டாக்டர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க பார்த்துருக்காங்க இப்போ இந்த உடற்கூற ஆய்வு அறிக்கை வந்த பிறகு நம்ம என்ன முடிவு பண்றது சுசைடுன்னு அது யார் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டியூட்டருங்கிறாங்க டியூட்டர் யாரு மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிற மருத்துவர் ஒன்னு ரெண்டாவது மெனிகாலஜிஸ்ட் மெனிகாலஜிஸ்ட் யாரு மகப்பேறு மருத்துவம் படித்தவர் தானே எம்டி முடிச்சவர் தானே அந்த அம்மா ஸ்ரீமதியினுடைய பெண் உறுப்பு அந்த பகுதியில பார்த்துப்பாங்க பார்த்துக்க மாட்டாங்க பார்க்காம ஒரு அறிக்கை எழுதுவாங்க இல்லைங்களா நம்ம டக்கர் நம்புவோம் அப்போ அவங்க தெளிவா சொல்றாங்க ரேப் கிடையாதுன்னு இதுக்கு மேல நமக்கு என்ன வேணும் ஸோ அதன் அடிப்படையில நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிங்க தெளிவா இது தற்கொலை அப்படி முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஆனாலும் இப்போ லைட்டா சந்தேகம் அந்த சந்தேக கிளை கட்டுக்கு என்னது இன்னும் அந்த உடல் பகுதிகள் வெடி போயிருக்கு இல்லையா அதுக்கு இருந்து வரணும் விஷம் கொடுக்கப்பட்டதா இல்லையா தெரியணும் போதைப்பொருள் கொடுக்கப்பட்டதா இல்லையா தெரியணும் அது ரெண்டு தெரியறதுக்கு அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் வரணும் இல்லையா அப்புறம் இந்த லெட்டர் கூட அந்த பொண்ணு எழுதுதா அல்லது அந்த பொண்ணு எழுதியிருந்தாலும் மிரட்டிக்கு எழுது வாங்கிப்பட்டதா நமக்கு தெரியணும் இல்ல இதுக்காக அந்த எக்ஸ்பர்ட் சொல்லணும் ஸோ அதுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த பொசிஷன்ல பதினேழாம் தேதி என்னைக்கு ஜூலை செவன்டீன் உங்க சரகத்துல தான் உங்க ஸ்டேஷன் மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கிற அந்த ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா எக்கச்சக்கமா ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு ஆள் மேல கூட்டிட்டு வந்து ஸ்கூலே தட்டி நிறைவிட்டாங்க கட்டுறதே இல்லை என்னென்ன அவங்களுக்கு தெரியுமே அவ்வளவு போயிட்டாங்க நம்ம சர்வீஸ்ல ஒரு ஸ்கூல அந்த மாதிரி ஒரு கும்பல் நுழைஞ்சு தீ வச்சு கொள்ளை அடிச்சு சூறையாடுந்த நம்ம பார்த்தது இல்லை இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு அந்த அம்மா பண்ணிட்டாங்க அதனால என்னாச்சு கேஸ் எங்க போயிடுச்சு ஹைகோர்ட் டைரக்டா இன்டர்வியூ ஆயிடுச்சு ஹைகோர்ட் கேட்க டைரக்டா போயிடுச்சு கேஸ் ஹைகோர்ட் அனுமதிச்சு சிபிசிஐடி போடுது அப்புறம் மேற்கொண்டு இன்னொரு செகண்ட் போஸ்ட் மார்க்கம் போடுது உத்தரவு போடுது இல்லையா அது யார் பண்ணாங்க அது மூணு மாவட்ட மருத்துவமனைகளின் மூணு பார்மசி டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடிஸ் மூணு பேருமே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அந்த மூணு பேருக்கும் தலைமை ஆனவர் அவரோட அவங்களோட எக்ஸ்பர்ட் ஸோ இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ரெண்டாவது போஸ்ட் மார்க்கம் பண்ணுறாங்க அதையும் வீடியோ எடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு வீடியோக்களையும் அந்த ரெண்டு எக்ஸ்பர்ட்டோட ரெண்டு டீமோட ரிப்போர்ட்டையும் ஜிப்மே பேர் அனுப்பு யாரு ஹைகோர்ட் அனுப்பி அங்கிருந்தும் ஒரு தகவல் ஆகுது ஓகே ஜிப்மர் ரிப்போர்ட் வர்றதுக்கு ஒரு மாசம் ஆகும் இந்த ஒரு மாசம் நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க வேற ஒன்று போயிட்டு வரலப்போ எதுக்கு போயிடுச்சு யாரெல்லாம் சூறையாடினாங்க அவங்களே ஆஸ் பண்ணமே இல்லையா ஹைகோர்ட் சொல்லிட்டு இல்லை பூரா அதுல அந்த அதுல உங்க கவனம் போய் அது தொலைவிட்டு இருக்கீங்க ஏறக்குரிய ஒரு மாசத்துல ஒரு பத்து நானூறு ஐநூறு பேர்த்தை நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணி எஸ்ஐடி டீம் ஹெல்ப் பண்றீங்க தனியார் டீம் நியமிச்சிருந்தாலும் நீங்களும் அதை பங்கேற்கணும் இல்லையா ஸோ அது போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் இந்த கேஸை வந்து சிபிசிஐடி விசாரிச்சுட்டு இருக்கு நீங்களும் அப்பப்போ உங்க ஓட்டம் கேட்கறாங்க எந்த தகவல் தகவல் கொடுங்க நீங்க அப்ப கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த நிலைமையிலீங்க ஸ்கூல சூறையாடின அன்னைக்கு இவங்க வேற ஒன்று முடிக்க போட்டும் இல்லை அதாங்க இந்த ஸ்கூல் சேர்மன் ரவிக்குமார் அவர் மிஸ்ஸஸ் செக்ரட்டரி சாந்தி பிரின்ஸிபாலு அப்புறம் அந்த மேக்ஸ் டீச்சர் சயின்ஸ் டீச்சர் அஞ்சு பேர்த்த பிடிச்சி போட்டிருக்கிறீங்கல்ல இவங்க ஜாமீன் போடும்போது ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு நம்மள என்ன காரணத்துக்காக பிடிச்சி வச்சிருக்கீங்கப்பா சொல்லுங்கன்னு கேட்டதில் நம்மள நம்ம என்ன பதில் சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா ஹைகோர்ட்டும் பார்த்து சொல்லுது ஏய் ரிப்போர்ட்டே தெளிவாக இருக்குது என்ன இருக்குது தற்கொலை இருக்குது எல்லா டாக்டர்களும் அப்படி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லா அந்த லெட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸு அந்த உடல் உள்ளுறுப்புகள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிலைமையில் இவங்களே அவ்வளோ பிடிச்சி போட்டிங்கன்னா நம்மளை கேட்டாங்க நம்மளுக்கே அது
இது தற்கொலை வந்துடுது இப்ப நம்ம என்ன முடிவு பெறுறது நீ அது எந்தெந்த அலுவலகங்கள்லாம் எதை எதையெல்லாம் அனுப்புனாங்களோ அங்கெல்லாம் இருந்து அவங்க கிட்ட அறிக்கைகளை வாங்கி சிவிட்டு அறிக்கைகளை வாங்கி ஹைகோர்ட்டே பிரித்து பார்த்து தேவையான முடிவு வந்துச்சு இது தற்கொலை தான் அப்படின்ட்டு இந்த கொஸ்டின் நம்ம என்ன பண்றது நமக்கும் மனசாட்சி படி தெரியுது ஹைகோர்ட்டு சொல்லிடுச்சு இப்போ ஆனா யூடியூபர்ஸ் ம் பட்டை கிளம்பிட்டு இருக்காங்க என்னென்ன இது பயங்கரமான போலீஸு சிபிசிஐடி கோர்ட்டு எல்லாமே விலை போய் விட்டது ஆமாம் அந்த மாதிரி பரப்பு அந்த மாதிரி பரப்புறாங்க சாதாரணமாகவே ஒரு பெண் சொன்னதுனால தான் நான் படிக்க சொல்லி என்னங்க பெண்கள் சொன்னதை எடுபடுது சமூகத்தில் இல்லைங்களா அப்போ பரப்பிட்டு இருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதாவது நமக்கே நேர் நேரம் நம்ம பார்த்து சொல்கிறாங்க இதயம் இல்லாத காவல்துறை ஏன்னா எங்களுக்கு இதயம் இல்லை எங்களுக்கு நாங்களும் ஒரு பெண்களோட வாழ்கிறவங்க பெண் குழந்தைக்கு பெற்றோ தகப்பனாக இருக்கிறோம் பெண் குழந்தைங்க சகோதரனாக இருக்கிறோம் பெண்ணுக்கு தான் பிறந்தோம் எங்களுக்கு எப்படிப்பா இதயம் இல்லாம போகும் நம்ம எப்படி குழந்தை காட்ட முடியும் இதயம் இருக்குன்னு அந்த பொசில் இருக்கிறோம் நம்ம மட்டுமா சொல்றாங்க இப்போ இவங்க கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க இன்னும் கோர்ட்டை சொல்றாங்க ஸோ ஒரே கோஷம் ஏழைகளுக்கு நீதி கிடைக்காதான்னு ஏன் கிடைக்காதுங்க என்ன உண்மை இருக்கு அதுதான் சொல்ல முடியும் யூடியூப் போய் இந்த அம்மா உட்காந்து கதை கதை அழுது கதை சொல்லி எல்லாத்துக்கும் மனசுலையும் கொலையின்னு பதிவு பண்ணிட்டு இருக்குது அதனால மக்கள் அதை நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தற்கொலைய நம்ம கொலைன்னு எழுத முடியுமா முதல்ல எழுதுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மனதை பற்றி எழுதுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் டாக்குமெண்ட் எது போஸ்ட்மார்ட் ரிப்போர்ட் தானே போஸ்ட்மார்ட் ரிப்போர்ட் ஒன்றுக்கு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுக்கு மூணும் இருக்குது மூணு போஸ்ட்மார்ட் ரிப்போர்ட்டு மேலே நம்ம எப்படி எழுத முடியும் எஃப்ஐஆர் போட முடியும் கொலைன்னு இல்லைங்களா நமக்கு தெரியும் பத்தாவதுக்கு போக்ஸோ போடுங்கிறானே பயங்கர முட்டாளு தானே முட்டாளு சொல்கிறாங்க போக்ஸோ போடணும் போடுங்கிறாங்க நம்ம போடலாம் காசு வாங்கிட்டாங்க எந்த ஒன்றுமே அவங்க விரும்புகிறபடி நம்ம நடக்கலைன்னா காசு வாங்கிட்டோம் அவங்க விரும்புகிறபடி நடந்தால் அப்போ நம்ம தியாகம் செய்ய முடியும் ஏராளமான மக்கள் அப்படி தாங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த சூழலில் சூறு தண்ணி நேரத்துக்கு திங்காம நேரங்காலம் பார்க்காம இந்த மாதிரி உழைச்சும் கூட நல்ல பேர் வாங்க முடியலையே இப்படியெல்லாம் நம்ம சாபம் விடுறாங்களே சபிக்கிறாங்களே நம்ம லஞ்ச பெருவழின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நம்ம நிச்சயமா மனவர்த்தை ஏற்படுதா இல்லையா ஆனால் நான் என்ன சொல்லுது இல்லைங்களா ஒரு டிஜிபியாக சொல்கிறேன் மனம் மட்டும் வருத்தப்படக்கூடாது எதுக்கு வருத்தப்படணும் நீங்கள் உங்கள் டியூட்டியை கரெக்டாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எதுக்காக அங்கே வருத்த பண்ண வருத்தப்படவே கூடாது ஒரு சிலர் நேராகவே யூடியூப்பில் வந்து கொண்டு என்ன பேரை சொல்லி திட்டாங்க சார் ஆமாம் அந்த அம்மா சொல்லுதுல்ல மூ யாராலோ கோமதிங்கிறது ராஜலட்சுமிங்கிறது யாராலும் பேரை சொல்லி சொல்லி அவங்க பற்றியெல்லாம் தரக்குறைவாக விமர்சனம் பண்ணுது என்ன அமுதூர் பரப்புது போலீஸ் மேலே சிபிசிடி மேலே டிஜிபி மேலேயே பரப்புது எம்எல்ஏ பரப்புது இல்லையா அப்படியெல்லாம் பரப்பிட்டு இருக்கிற சூழலில் சிலர் வந்து யூடியூப்பில் டேரக்டாக உட்காந்துட்டு உங்கள் பேரையே சொல்லி திட்டுறாங்க ம் உங்கள் பேரே நேரடியாக பேரை குறிப்பிட்டு கண்டுபிடி திட்டாங்கன்னு வைங்க அப்படின்னு பர்சனல் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எப்போ ஒரு நபர் உங்களை பர்சனலாக காக்கிறாரோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பர்சனல் அட்டாக்கில் எப்போ ஒரு ஆள் இறங்குறானோ அப்போவே அவன் உங்கள்கிட்ட தோத்து போயிட்டான் அர்த்தம் யுவர் ஃபைண்டிங்ஸ் ஆர் கரெக்ட் யுவர் ஐடியாஸ் ஆர் ஓன் சரியா உங்களோட அவனால் லாஜிக்கலாக ரீசனபிளாக இந்த லீகலாக உங்களோட மோத முடியல எப்போ உங்கள் ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு ஒருத்தன் மனசுக்கு படுதோ அப்போ அவன் உங்களை எப்படி தாக்குவான் பெர்சனாக தான் தாக்குவான் அதனால இங்க யார் பெர்சனல் அட்டாக் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கவே கூடாது அதையெல்லாம் சீரியஸாக எடுத்து என்ன ஆகும் நம்ம மன நிம்மதி போயிடும் ஓகே அந்த மாதிரி மன நிம்மதி இழக்காமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி தாக்குறாங்கல்ல பெர்சனல் அட்டாக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு வீங்க அவங்க மேலே கோபம் வராது உங்களுக்கு வருத்தம் வராது பாருங்க அதாவது அவங்க அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் இல்லற வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருக்கீங்க யாரு எவனெல்லாம் கருத்து எம்ரீதியா சொல்ல பேசாம பெர்சனல் அட்டாக் பண்றானோ அவனெல்லாம் குடும்ப வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இல்லை காரணம் என்ன அவன் ஒரு பாலியல் மூடனா இருக்கிறான் அதனால அவன் மனைவியோட அவன் சண்டை நைட்டான சண்டையா கிடக்குது அதனால அவன் நிம்மதியா இல்லை அவனுக்கு உரிய பால் உறவுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறான் உதாரணமா காமங்கிறது வந்து ஒரு உணர்வுங்க எதெல்லாம் உணர்வு பசி தாகம் உறக்கம் காமம் இந்த நாலு உணர்வு இல்லையா இந்த உணர்வுகள் எந்த ஒண்ணு தனிக்கப்பள்ளினாலும் நம்ம கிளாஸ் சொல்லிருக்காங்க இல்லையா எந்த ஒண்ணு தனிக்கப்பள்ளினாலும் அவன் ஆத்திரக்காரனா தான்
இல்லையா இவனுக்கு இருக்கலாம் சோர் கிடைக்காம இருக்குமா தண்ணி கிடைக்காம இருக்குமா தூங்காம இருப்பாங்களா அதெல்லாம் கிடைக்கிறது என்ன கிடைக்கிறது இல்லை ம் பிரிட்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை அது கிடைக்காதப்போ எந்த உணர்வு தணிக்கப்படவில்லையோ அந்த உணர்வு உடம்புக்குள்ள ஒரு டென்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது செக்யூர் டென்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது செக்யூர் டென்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏற ஏற மனுஷன் என்னவும் அப்படியே மிருகமா மாறிட்டு வருவான் உங்களுக்கு தெரியுதுல சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்கல்ல இப்போ அந்த செக்ஷுவல் டென்ஷன் ஒரு கட்டத்தில் புட்டிங்கி பீச்சு அவனை மீறி அடிச்சிருக்கு அதுதான் குற்றச்செயல் இல்லைங்களா அதாவது அந்த காலத்தில் ரயில் இன்ஜின் இருக்குல்ல கறி போட்ட ரயில் இன்ஜின் கறியை போட்டே இருப்பாங்க அது ஸ்டீம் உள்ள இருக்கிற பாயிலில் தண்ணி கொதிச்சு ஸ்டீம் போமா இது ஸ்டீம் இதுக்கு தான் நான் வண்டி தள்ளிட்டு இருந்தது ஓகே இப்போ அந்த ஸ்டீம் வந்துங்க ஒரு ஷட்டான் லிமிட்டுக்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட கேஜிக்கு மேலே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பாயிலர் வெடிச்சிருந்தும் இல்லை அதுக்கு என்ன வச்சுருந்தாங்க அதில் இன்ஜினில் நம்ம காது சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்க என்ன புஷ்ஷும் குடிக்கிட்டு போதும் தெரிஞ்சு பண்ணும் என்னமோ என்ன அது குறிப்பிட்ட ப்ரெஷருக்கு மேலே அதிகமாக ஆச்சுன்னா சேஃப்டி வால்ஸ் தானாக ஓப்பன் ஆகிக்கும் குடிக்கிட்டு போதும் சொல்கிறாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் இவனோட செக்ஸ்டென்ஷன் ஃபுல்லாக ஏறி இருக்குது அந்த ஏறி இருக்கிற செக்ஸ்டென்ஷன் வெளியே போகணுங்கிறதுக்காக எவனோ ஒருத்த மேலே போய் விடுவோணுங்க அதுதான் பெர்சனல் அட்டாக் புரியுதுதா பெர்சனல் அட்டாக் பண்ணவங்க யாருன்னு தெரியுதா காமவரியர் அவங்களெல்லாம் காமவரியர் காமம் கிடைக்காதனால வெறி என்ன தெரியுதான் அந்த வெறித்தனம்னா வேற ஒருத்தர் மேல வெறித்தனமான வார்த்தைகளாக வருது புரியுதுங்களா அப்போ வெறித்தனமா ஒருத்தர் இருக்கானாவே அது இன்னும் கொஞ்சம் புரியற மாதிரி வார்த்தையில என்ன வார்த்தை கொண்டு வரலாம் பைத்தியம் கொண்டு வரலாமா இல்லைங்களா அறப்பைத்தியம் சொல்லலாமா அறப்பைத்தியம் ஒரு அறப்பைத்தியம் நம்மளை பத்தி விமர்சனம் செய்யறத பார்த்துட்டு நம்ம போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வருத்தப்படலாமா அறப்பைத்தியம் எல்லாம் நம்ம பொருட்படுத்த கூடாதுங்க என்னங்க இப்படி பொருட்படுத்தாம நீங்க நல்லா இந்த கேஸ்ல நல்லா உழைச்சு கரெக்டா உங்க ஃபைண்டிங்ஸ் ஆர் வெரி கரெக்ட் நான் உங்களை பாராட்டுறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு நான் ப்ரொமோஷன் கூட கண்டிப்பா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் உழைப்பு நல்ல உழைப்பு இந்த கேஸில் மட்டும் இல்லை மற்ற சூறையாடல் பிறகு நீங்கள் எல்லாம் கைது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எஸ்ஐடி ஹெல்ப் பண்ணுறதாலும் சரி உங்களுடைய கடும் உழைப்புக்கு நான் பாராட்டு தெரிவிச்சேன் உங்களை உங்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிச்சுட்டு கடைசியாக ஒரு சின்ன கதையை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் இது ஒரு குரு சிஷ்யம் கதை கதைங்க நான் தான் குருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சிஷ்யம் வரலாம் சிஷ்யம் வந்து குருவே என்னைய பல முட்டாள்கள் என்னை தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குறாங்க குருவே ரொம்ப அவமதிக்கிறாங்க குருவே அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏய் முட்டாள் தான் அவனை தாக்குறாங்க முட்டாள் தாக்கும் போது அதுக்கே நீ வருத்தப்படுற அவனே முட்டாள் தெரியுது இல்லை அவங்ககிட்ட அது அதான் எதிர்பார்க்க முடியும் நம்ம அப்படி அவன் சிறந்த விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்க முடியும் ஆனால் ஏன் வருத்தப்படுறீங்க அவன் என்னங்க குருவே எனக்கு அது அவன் அவன் பண்ண அவமான எனக்கு மறக்கவே முடியல குருவே ரொம்ப எனக்கு வருத்தப்படுது அப்படின்னு செய் உன் வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நடந்துருக்கு இல்லை ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறது ஏதோ வேலையாக நிறைய பணம் கிடைக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் இல்லை அதுக்கு என்ன அதுக்கு நான் நினைச்சிருவை இது மறந்துடும் இவன் பண்ற அவமானமான மறந்துடும் இல்ல குருவே என்னால அது மறக்கவே முடியல குருவே சரியா இவன் பண்ண அவமானம் மறக்கவே முடியலீங்கன்னா அப்படியா அப்போன்னு செய்யா சூப்பர் இது அவமானத்தையே எண்ணி சிரித்து கொண்டு ம் இப்போ முட்டாள் பாரு எப்படி புழுகலாம் பாரு நம்மளை பத்தி எப்படி ஆமா அப்படி அதாவது அது எள்ளி நகையாட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு முட்டால் சொன்னா பொய்யான குற்றச்சாட்டை அதை அதன் அடிப்படையில நாம் கோவப்படக்கூடாது கோவப்பட்ட என்ன அர்த்தம் அவனுடைய கருவியா நம்ம இருக்கிறோம் அவன் ரிமோட் கண்ட்ரோல் அவங்க இயக்கிறான்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை நினைத்து எள்ளி நகையாட வேண்டும் இல்லைங்களா இல்ல குருவே என்னால அதை நினைச்சு என்னால எள்ளி நகையாட முடியும் குருவே ஏய் அப்படின்னா அந்த அவமானத்திற்கு அவன் படுத்தினாலும் அவமானம் அந்த அவமானத்துக்கு நீ பொருத்தமானும் இருக்கும் அதனால தான் நீ இருக்க முடியாது அதனால நம்ம முட்டாள்கள் நம்மளை படுத்துற அவமானத்துக்கெல்லாம் நம்ம பொருட்படுத்தக்கூடாது அதை நினைச்சு வருத்தப்படக்கூடாது சரிங்களா நினைச்சு எலி நகை ஆடணும் அவ்வளோதான் உதாரணமாக பாருங்க என்னை பாருங்க நான் வந்து டிஜிபி பதவி இப்போ ரிசைன் பண்ணிட்டேன் சரியா பண்ணிட்டு ஒரு தந்திரா மாஸ்டர் நான் ஜென் ஞானியாக சொல்கிறேன் இந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியராகவும் சொல்கிறேன் சரிங்களா எனக்கு இந்த ரவிக்கு மாதிரியும் தெரியாது ரவிக்கு மாதிரியும் தெரியாது செல்வியும் தெரியாதுங்க சரியா நானு தற்கொலையை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் எழுதி வச்சிருந்தேன் கரெக்டா இந்த தற்கொலை ரொம்ப பேமஸா போயிட்டு இருந்ததுனால பிரபலமா எல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்ததுனால அதை பத்தி ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூணு அத்தியாயத்தில் எழுதி நீங்களே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா எப்படி கொடுத்து புத்தகம் அதையும் ரெண்டு மூணு அத்தியாயத்தில் எழுதி
அதை <laughs> 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 அதை விடாங்க இன்னொரு சேனல்காரன் போட்டிருக்காங்க என்னென்ன அந்த ரேப்பன் மாடலையே இந்த ஆளுக்கு பங்கு இருக்குங்களா இந்த ஆள் கூப்பிட்டு விசாரிச்சு பிடிச்சி விசாரிச்சா ஊற ஒண்ணும் வரும்ங்களா எப்படி அவர் எனக்கு என்னென்ன தெரியாத அதை விடாங்க எங்க ஃப்ரெண்டுக்கு சொந்தக்காரங்களா இருக்காங்களா ஊற போன் பண்றாங்க ஏய் அட பல்லு போச்சு வயசு என்னையா பண்ணிட்டு இருக்கிற நாங்களாம் மாத்திரை முழங்கிட்டு இருக்கிறோம் உடம்பு தெரியுமில்லு நினைச்சு பாருங்க எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த செல்வியோட சப்போர்ட் அரசுங்களா செல்வி எப்படி அமித்ஷா முதலமைச்சர் அமைச்சர் ஏ வேலு டிஜிபி எல்லாத்தையும் போட்டு சிபிசிஐடி கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு எல்லாத்துமே சக்கட்ட மேனி கழிச்சு அடிச்சு விடுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரிங்க செல்வியோட சப்போர்ட் அடிச்சு போட்டு வாய்க்கு வந்து அடிச்சு விடுறாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும் போதுங்க நான் மட்டும் இல்லை எங்க வீட்டில் இருக்காங்க அம்மா எங்க கலைஞ்சி மாமா ஜனம் இருக்காங்கல்ல எல்லாருமே ஒரு நாலஞ்சு சேனல் அவங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சாங்க எதுக்கு போட்டா என்ன போடுறான் பார்க்கலாம் இது இந்த நோக்கம் திரிக்கலாம் அந்த மாதிரி எப்பவுமே நம் மீது உண்மை இல்லாத உண்மையற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லும் போது அது இந்த மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம சிரிப்பு தானே வரும் ஸோ பாருங்க கண்ணிலே தண்ணீர் இல்லையா கண்ணில் நீர் வரும் அளவுக்கு நம்ம சிரிச்சு தான் தீர்த்து கொண்டுமே தவிர எப்படி இவங்க நினைஞ்சு நான் வருத்தப்பட்டு முட்டாளிகள் நினைச்சு என்னங்க மன வருத்தம் இருந்துக்கோங்க நோய் வந்துடும் இல்லை எதுக்குங்க அடுத்தவன் எவனோ சொல்றாங்க இருக்கா நம்ம இருக்காத மன வருத்தம் பண்ணணும் இல்லையா அப்படி மன வருத்தப்பட்ட என்ன அர்த்தம் அவர்களால் இயக்கப்படும் பொம்மையா அது நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நம்ம சொந்த மூலம் இருக்கு இல்லையா சிந்திக்க தெரியுமா இல்லையா அதனால இங்க உங்க மேல எத்தகைய பொய் குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லிச்சினாலும் நீங்க என்ன பண்ணும் எந்த மாதிரியே என்ன சிரிச்சு சிரித்து தீர்க்கணும் தவிர மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாயிருக்கூடாது மன அழுத்தத்துக்கு ஆளானாங்க நம்ம அடுத்த கேஸில் கவனம் செலுத்த முடியாதுங்கிறது அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிருங்கிறத விட நம்ம உடல் அழுத்த கேளுங்க மனமே நோய் கழிக்க முடியும் இல்லைங்களா ஸோ மன அழுத்தம் வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் உங்கள் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை கண்டு எள்ளி நகையாட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ தூரம் சொல்லியும் கூட மாநாடுகிறது விடுபடுறதுக்கு உங்களுக்கு வழி தெரியலன்னா நான் ரெண்டு கிளாஸ் நடத்துகிறேங்க ஒன்று ஜென் இன்னொன்று தந்திரா ஒன்று வைரம் இன்னொன்று மாணிக்கம் எந்த கிளாஸ் நீங்கள் வந்தாலும் தெரியுங்க ம் டூ டேஸ் போகலாம் எந்த கிளாஸ் நீங்கள் வந்தாலும் உங்களை குழந்த மாதிரி ரெண்டே நல்ல குழந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு கோபம் வராது வருத்தம் வராது மன வருத்தம் வராது கவலை வராது அதனால் மன அழுத்தமும் ஏற்படாது மேலும் கண்டிப்பா பிறரால் இயக்கப்படும் பொம்மையாக நீங்க இருக்க மாட்டீங்க உங்க மனம் உங்களால் இயக்கப்படும் கருவியா மாறி அப்படிங்கிறத ஒரு தந்திரா மற்றும் ஜென் ஞானியாக உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உலகத்தில் யாருமே அறிவாளி கிடையாது நான் மட்டும்தான் அறிவாளி நினைச்சான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் தான் கடை நிறுத்த மாட்டான் உலகிலேயே எல்லாரும் கோடைகள் வேடிகள் நான் மட்டும் தான் தைரிய சரி நபரம் பாருங்க அவனும் ஒன்று அனுப்ப முட்டாள்தான் உங்க மாதிரி எல்லாருமே தனி நபராக அனைவரும் கோடைகள் நீங்க உட்பட ஆனா இது சிக்ஸ் மேட்டர் எல்லா மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க தனிக்கப்படாத காமத்தை இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு சிக்ஸ் மேட்டர் சொன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆள் எத்தனை பேர் தூசல் தூங்குவோம் குறைந்த பட்சம் அறுபது நாலு பேர் சொன்னா தான் அவங்க தூக்கமே வரும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அதை படிக்கிறோம் இல்லை நம்ம இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற யாராவது ஒரு ஸ்டேப்போட பழக்க முடியாது அது வேண்டாம் அந்த கனியாமூர் ஏரியாவில் இருக்க ஏதாவது ஒரு மனிதனோட பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு ஒரு பழக்கம் அந்த பெண்ணுங்க பத்மினி சித்ரி சாமினி கஸ்மியில் பத்மினி வகை பெண் அப்புறம் மான் குதிரை யானையில் குதிரை பிரிவு சரிங்களா பதிவு இல்லைன்னா இல்லை 
அது உண்மை நான் அப்படி தான் நம்புவேன் பதிவு செய்து எடுக்கும்னு சொல்றீங்கல்ல அப்ப போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மட்டும் பதிவு இல்லை சொன்னா நம்பாம வேண்டாமா எப்படி உங்களுக்குன்னு ஒரு நியாயம் ஊரான ஒரு நியாயமா